Segunda de Crónicas 11, la voz de los profetas y sus consecuencias en la prosperidad o decaimiento de Israel. Después del episodio, cuando Roboán dejó el consejo de los ancianos y la muerte de Adorán, quien cobraba los tributos, la Biblia describe el intento de hacer guerra contra Israel, pero al escuchar la voz del varón de Dios, se apartó de sus propósitos. La prosperidad de Roboán, mientras vivió conforme a la ley de Jehová, y su posterior estado al abandonar aquel camino que lo había llevado al éxito. El texto inicial parece mostrarnos que Roboán no quedó del todo convencido de que su oportunidad para reinar sobre todo Israel ya había pasado. Su actitud al reunir todo, Judá y Benjamín, para la guerra, revela que su pensamiento de conseguir el dominio y poderío solo era posible por la fuerza. La palabra de Jehová por medio del profeta Semaías quien intervino en la negativa de no ir a la batalla contra Israel, es una muestra que el consejo por parte del Señor no escaseó. El ministerio de los profetas fue fundamental para aconsejar a la nación y a los reyes que sucederían en el trono de Israel y de Judá. Mientras tanto siguió el consejo y se mantuvo firme a los estatutos divinos, Roboán alcanzó un grado de prosperidad que no había logrado desde la insensatez. Esto fue visible en las ciudades fortificadas, pero sobre todo cuando recibió a los levitas y sacerdotes para ejercer su ministerio en el culto a Jehová. No fue la fortaleza material la que sostuvo a Roboán en su prosperidad, sino el acercar su corazón para oír la palabra de Jehová y seguir el camino de David y Salomón. Por otro lado, la actitud de Jeroboán al apartarse del consejo del Señor trajo consigo una larga generación que repitió la misma conducta idolátrica que su padre. Este relato permite identificar las futuras evaluaciones que hará el cronista acerca de los reyes de Judá y de Israel, puesto que cada vez que la nación tenía su experiencia religiosa en torno al santuario y el ministerio de los profetas había paz y prosperidad, pero el dejar de lado el culto del Señor y rechazar su voz solo traía consigo el mismo decaimiento que se encuentra hoy en aquellos lugares donde escasea la presencia de Dios. El relato del capítulo concluye narrando que Roboán tuvo 18 mujeres, 60 concubinas, una actitud que para aquella época demostraba realeza, riqueza, sin embargo, muy lejos estaba de agradar a Dios con esa actitud. Del mismo modo hoy, lo que los hombres estiman como digno del aplauso de Dios, termina siendo desechado por Dios. Deberíamos reflexionar cada vez más en la influencia de nuestras decisiones y acciones y considerar si es aprobada esta u otra conducta. Ya lo hemos escuchado alguna vez. No se puede vivir sin influir y cada paso que damos Deja una huella que otros han de seguir o imitar. Vivamos de tal forma nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría y paz. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que hagamos realmente tu voluntad. No lo que pareciera ser tu aplauso o el aplauso del mundo sino realmente seguir la enseñanza de tu palabra y vivir en armonía con tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, suple cada necesidad, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.